हेलो विद्यार्थी मित्रों के आप सबन एडवांस एज्युकेशन एकडमी में आ धोर नौ मेथ्स लैक्चर में हार्दिक स्वागत कर लू आज आप धोरण नौ मेथ्स विषय की शुरुआत करे अमरी संस्था एडवांस एज्युकेशन एकडमी एक एप बनाई है ये एप्लिकेशन अंदर अत्य हाल अमे धोर दस और धोरण बार तमाम विषय ऑनलाइन लैक्चर मूकया है हम आज थी अमे धोर नौ विषय गणित एना लैक्चर मुकवा जाइए तो आज थी आप चेप्टर नंबर वन संख्या पद्धति चेप्टर नंबर वन संख्या पद्धति हम आ चेप्टर की बेसिक महिति थी आज आप लैक्चर की शुरुआत करे तो दरक विद्यार्थी मित्रों ध्यान अँ प्रकरण नंबर एक संख्या पद्धति प्रकरण नंबर एक संख्या पद्धति तो संख्या विषय महिति पहला तो संख्या विषय महिति तो विद्यार्थी मित्रों तुम संख्या विषय महिति एम तुम त्र संख्या भाई चूकिया छो पहली प्राकृतिक संख्या बीज पूर्ण संख्या और तीज पूर्णांक संख्या आ त्र संख्या तब भाई चूकिया छो पहली प्राकृतिक संख्या बीज पूर्ण संख्या और तीज पूर्णांक संख्या हम आप आज बीज नवी त्र संख्या जो धोरण दस सुधी सिलबस में आए थे तो आप आज पहली संख्या की शुरुआत करी है प्राकृतिक संख्या हम प्राकृतिक संख्या को विद्यार्थी मित्रों प्राकृतिक संख्या को संख्या में जे संख्या में मत धन संख्या ना समावेश संख्या में मत धन संख्या ना समावेश तो तीन संख्या ने प्राकृतिक संख्या कहे हम प्राकृतिक संख्या की संज्ञा शू आए एन शू आए एन कैपिटल एन तो हम कैपिटल एन में कई कई आए वन टू थ्री फोर इन्फिनिटी अनंत सुधी आए वन टू थ्री फोर इन्फिनिटी अनंत सुधी आए थे तो प्राकृतिक संख्या में मत धन संख्या ना समावेश संज्ञा कई आए एन वन टू थ्री फोर इन्फिनिटी ए अनंत सुधी त्यार पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या में मत शून्य धन संख्या ना समावेश संख्या में शून्य धन संख्या ना समावेश तो तीवी संख्या ने पूर्ण संख्या कहे छे। तो पूर्ण संख्या की संज्ञा कई आब्लू केपिटल डब्लू एम जीरो एक बे त्र चार इन्फिनिटी ए अनंत सुधी आए क्लियर त्यार पूर्णांक संख्या तो पूर्णांक संख्या में त्र संख्या ना समावेश धन ऋण और शून्य संख्या जो संख्या में धन ऋण और शून्य संख्या ना समावेश तो तीवी संख्या ने पूर्णांक संख्या कहे छे। तो अँ जी सको तब पूर्णांक संख्या संज्ञा कई आड पूर्णांक संख्या की संज्ञा कई आड तो जेड इज इक्वल टू अँ कौश में लख्य जीरो मिडल में वन टू थ्री फोर ए धन एट कई बाजू जमी बाजू और ऋण ए डाबी बाजू माइनस वन माइनस टू और माइनस थ्री तो तब जी सको अ शून्य धन संख्या ने ऋण संख्या एट के त्रय संख्या धन ऋण और शून्य संख्या ना समावेश तो तीवी संख्या ने पूर्णांक संख्या कहे हम त्यार एक नो टॉपिक आए थे संख्या रेखा तो तब ना धोरण में भाई चुकिया संख्या रेखा के दूरी तो पे एक मैं अँ रेखा दूरी हम ये रेखा पर मैं अँ संख्या दर्शाई तो तब जी सको कि मिडल में शू आए शून्य संख्या जमी बाजू धन संख्या डाबी बाजू ऋण संख्या एट आ एक प्रकार की शू दें संख्या रेखा दें शू दें संख्या रेखा जमी बाजू धन मिडल में शून्य और डाबी बाजू ऋण संख्या क्लियर तो आ त्र जे अँ संख्या लखी थी बेसिक अपने ना धोर में भाई चुकिया है हम चौथी संख्या धोरण आठ में भाई चुकिया है सम्य संख्या अथवा अपूर्णांक संख्या सम्य संख्या अथवा अपूर्णांक संख्या तो संज्ञा कई आ क्यू कई आ क्यू कैपिटल क्यू तो हम आम जो आरस शू सम्य संख्या एट के पी बाय क्यू में पी और क्यू पूर्णांक क्यू नॉट इक्वल टू झीरो क्यू नॉट इक्वल टू झीरो ए मतलब शू है कि क्यू ए शून्यतर पूर्णांक ले क्यों पूर्णांक ले विद्यार्थी मित्रों शून्य तो एट शून्य सीवाय शून्यतर एट शू शून्य सीवाय पी बाय क्यू में पी और क्यू पूर्णांक एट क्यू नॉट इक्वल टू झीरो हम तब जी सको कि अपूर्णांक संख्या है तो आप अपूर्णांक संख्या में अपूर्णांक संख्या में अंश भाग्या छेद लगता था शू लगता था अपूर्णांक संख्या अंश भाग्या छेद आप वस्तु लखी थी कि अपूर्णांक संख्या एट के अंश भाग्या छेद तो हम आग तब जी सको विद्यार्थी मित्रों के धन ऋण और शून्य धन ऋण शून्य अपूर्णांक दशांश आ बदी संख्या ना समावेश में थे सम्य संख्या में धन ऋण शून्य अपूर्णांक दशांश हम दशांश ए पॉइंट वाली दशांश ए संख्या आए पॉइंट वाली हम एना पी एक नवो तेरे टॉपिक आनंत आवृत हम अनंत आवृत संख्या हूँ तुमने नेक्स्ट लैक्चर में डीपली समझाईश थोड़ा विस्तारपूर्वक समझाइश कि अनंत आवृत संख्याओ कई समावेश सम्य संख्या में थाय 
अनंत आवृत्त ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો અસમય સંખ્યા તો અસમય સંખ્યાની નિશાની છે કેપિટલ i શું નિશાની છે કેપિટલ i તો p q સ્વરૂપમાં લખી શકાય છે કયા સ્વરૂપમાં લખી શકાય છે p q જેમ કે √2 √3 √6 √8 એટલે કે અસમય સંખ્યા કેવું હોય મારે નોર્મલ ભાષામાં તો આવું કહી શકાય વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે સંખ્યાનું વર્ગમૂળ નીકળે નહીં જે સંખ્યાનું વર્ગમૂળ ના નીકળે એવી સંખ્યાને અસમય સંખ્યા કહી શકાય એટલે √2 છે તેનું વર્ગમૂળ નીકળતું નથી √3 એનું પણ નથી નીકળતું √4 એનું નીકળે છે 2 4 નું વર્ગમૂળ શું આવે 2 એટલા માટે 4 નું વર્ગમૂળ 2 એ 2 કેવી અસમય સંખ્યા નથી ટૂંકમાં અસમય સંખ્યા એટલે શું જેનું વર્ગમૂળ નીકળે નહીં તેવી સંખ્યા ત્યાર પછી અનંત અનાવૃત અનંત અનાવૃત એટલે જેમ અનંત આવૃત છે એવી જ એનો બીજો પ્રકાર અનંત અનાવૃત એ પણ હું તમને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડીપલી સમજાવીશ કે અનંત અનાવૃત એટલે શું ત્યાર પછી વાસ્તવિક સંખ્યા હવે વાસ્તવિક સંખ્યામાં ઉપરની પાંચે સંખ્યાનો સમાવેશ થાય વાસ્તવિક સંખ્યામાં ઉપરની પાંચે સંખ્યાનો સમાવેશ થાય એટલે કે સમ્ય અને અસમ્ય સંખ્યાઓ સમ્ય અને અસમ્ય સંખ્યાઓ એના પછી આવે સાત નંબરમાં સંકર સંખ્યાઓ હવે સંકર સંખ્યાઓ તો સંકર સંખ્યા એ તમારે 11 સાયન્સમાં આવે છે સાતમી સંખ્યા એ સંકર સંખ્યાની સંજ્ઞા શું આવે છે c તમારે ધોરણ 10 સુધી માત્ર ને માત્ર 6 સંખ્યા ભણવાની આવે છે સંખ્યા નંબર 7 સંકર સંખ્યા હોય ધોરણ 11 માં આવે છે એનું સંજ્ઞા છે c શું છે એની સંજ્ઞા c ઓકે તો આજના લેક્ચરમાં જે મે સાથે સાથ તમને જે સંખ્યાઓ ચલાવી છે બરાબર એકવાર જોઈ લેજો સમજી લેજો ઓકે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ચેપ્ટરને આગળ વધારીશું અને અને એક બીજી વસ્તુ કે સમ્ય સંખ્યા છે તો તમને આવો કદાચ સવાલ પૂછે કે સમ્ય સંખ્યા છે તો સમ્ય સંખ્યામાં કઈ કઈ સંખ્યાનો સમાવેશ થાય તો તમને આવડવું જોઈએ પ્રાકૃતિક સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યા અને પૂર્ણાંક સંખ્યા પ્રાકૃતિક પૂર્ણ અને પૂર્ણાંક આ ત્રણેય સંખ્યાનો સમાવેશ આ ત્રણેય સંખ્યાનો સમાવેશ કઈ સમ્ય સંખ્યામાં થાય છે ક્લિયર તો આ લેક્ચર આપણે અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એક આપણે નવા ટોપિક સાથે મળીશું